बच्चों पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 से हमने एक क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन है जी फेरन हाइट और सीज यहां पे जो एफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फेरन हाइट को फेरन हाइट यहां पे फेरन हाइट की स्पेलिंग आप देख लीजिए फेरन हाइट और इसी तरह से आपके पास जो सी है ये है सेंटीग्रेड स्केल यानी आप जानते हैं कि ये स्केल है बेसिकली जिससे हम टेम्परेचर मेज करते हैं यानी सेंटीग्रेड स्केल और फेरन स्केल आप जानते हैं कि सेंटीग्रेड स्केल जो है उसका जो जहां से वो स्टार्ट होता है वो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है और हम अगर आप वाटर की बात कर ले हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है ठीक है जबकि फेरन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका जो है वो थर्टी डिग्री फेरन है ठीक है और जो चूंकि इसके में मरकरी होता है और इसका जो मेल्टिंग uh, पॉइंट है वो कितना है टू डिग्री फेरन ठीक है ये इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है तो ये बेसिकली जो अगर आप सेंटीग्रेड में डिफरेंस देखें हंड्रेड माइनस जीरो तो वो हंड्रेड का डिफरेंस आता है और अगर आप इसमें देखें तो वो वन एटी का डिफरेंस आता है टू ट्वेल्व माइनस थर्टी टू वन एटी का डिफरेंस तो अगर आप इन दोनों में रिलेशन देखें फेर और सेंटीग्रेड में तो वो रिलेशन आता है एफ इज इक्वल टू नाइन बाई फाइव सी प्लस थर्टी टू ठीक है ये हमारे पास बेसिकली रिलेशन है फेर और सेंटीग्रेड में अब हमने इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है कि जो रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों के रिलेशन को यानी किस किस वैल्यू पे जाके हमारे पास सेंटीग्रेड और फेरन हाइट यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम सेंटीग्रेड ले लेते हैं ठीक है ग्राफ पहले देख लेके ग्राफ बेसिकली क्या है कि अगर आप एक पेज के ऊपर एक सफे के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं ठीक है तो ये, ये दोनों एक दूसरे को अगर नाइन्टी डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है तो ये हमारे पास जो है एक प्लेन बच जाएगा जिसके अंदर जो है हॉरिजॉन्टल जो आपने जो बाएं से दाएं तरफ जो लाइन खींची है ये है बेसिकली हमारे पास लेंथ जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो ब्रेथ है या जो हाइट है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आपने लेंथ लाइन खींची है उसको हम कहते हैं जी हाइट जिसको हम वाई एक्सिस कह रहे हैं ठीक है अब जो उसके ऑपोजिट होगी वो वाई प्राइम एक्सिस या नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस होगी और एक्स एक्सिस यानी लेंथ के जो ऑपोजिट होगी वो एक्स प्राइम एक्सिस या एक्स नेगेटिव एक्सिस कहलाएगी अब ये जहां पे दोनों मीट करेंगे वो हमारा ओरिजिन है ठीक है अब अगर आप देखें तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास लेट सपोज अगर मैं पॉइंट पी प्लॉट करता हूं यहाँ पे तो पी देखें आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस कुछ डिस्टेंस ने ट्रेवल किया और फिर अलॉन्ग वाई एक्सिस ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया तब ये जो है पॉइंट ओरिजिन से कितने फासले पे है पॉइंट पी पे है तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेट सपोज ने ए ट्रेवल किया अलॉन्ग वाई एक्सिस बी ट्रेवल किया तो पॉइंट बी जो है वो ओरिजिन से ए बी पोजिशन पे है लॉन्ग एक्स एक्सिस ए और लॉन्ग वाई एक्सिस बी पे तो इसी तरह से हम इसी चीज को देखेंगे कि वो जो है जो फेरन और सेल्सियस के चक्कर के केस में वो वैल्यू क्या आती है क्योंकि सामने पहले बात की कि सेल्सियस भी टेम्परेचर का टेम्परेचर मेयर करते हैं सेल्सियस में भी और फेरन में भी टेम्परेचर ही हम मेयर करते हैं अब हम देखते हैं कि अगर सेल्सियस और फेरन का रिलेशन बनाया जाए तो क्या बनेगा या किस तरह के ऑर्डर पे जाएंगे सेल्सियस यहाँ पे लिखते हैं फेरन हाइट पे लिखते हैं अब अगर सेल्सियस जीरो हो अगर सेल्सियस जीरो रखा जाए जो कि एक्स है ठीक है जिसको हम एक्स सपोज करें तो फारन कितना होगा 32, कितना होगा जी 32, क्योंकि अगर आप देखें भाई यहां पे फेरन हाइट इज इक्वल टू नाइन बाई फाइव सी प्लस थर्टी रखता हूं तो फेरन आ जाएगा 9 बाई फाइव और सी की जगह मैं रखा जीरो और प्लस थर्टी टू जीरो से जो भी चीज मल्टीप्लाई हो जीरो हो जाती है जीरो प्लस इज इक्वल टू 32 तो मालूम हुआ कि जीरो सेंटीग्रेड पे या सेल्सियस पे फेरन कितना है 32 जब मैं सेंटीग्रेड यूज करूं या सेल्सियस यूज करूं उसका एक ही मतलब है ठीक है उसके बाद हम देखते हैं कि अगर अगर फर्ज करें जी सेल्सियस हम जो है वो 10 कर लें सेल्सियस कितना कर लें हम 10 कर लें तो फेरन कितना हो जाएगा फेरन इस केस में हमारे पास हो जाएगा जी फिफ्टी डिग्री ठीक है कितना हो जाएगा फिफ्टी डिग्रीज में हम डिग्रीज में टेम्परेचर लेते हैं ये भी जीरो डिग्री लिखे इसको जीरो यहाँ पे जीरो यहाँ यहाँ पे डिग्रीज के साइन नहीं है ठीक है और यहाँ पे भी हमारे पास आ गया डिग्रीज इसी तरह से अगर हम सेल्सियस जो है वो ट्वेंटी डिग्री कर लेते हैं तो इस पे फेरन कितना हो जाएगा हमारे पास सिक्सटी एट डिग्री ठीक है इसी तरह से अगर मैं सेल्सियस जो है वो फिफ्टी डिग्री कर लूँ तो मेरे पास फेरन कितना हो जाएगा हंड्रेड डिग्री ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे आप जब आप सेल्सियस ट्वेंटी टेन रख रहे हैं तो सी की जगह टेन रख के सोल्व करेंगे जब सेल्सियस ट्वेंटी रख रहे हैं तो सी की जगह ट्वेंटी रख के सोल्व करेंगे आपके पास फेरन आ जाएगा जब सेल्सियस फिफ्टी रख रहे हैं तो सी की जगह फिफ्टी रखेंगे और फेरन जो है वो आपके पास हंड्रेड डिग्री आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप इसको जो है वो सोल्व करेंगे सॉरी फिफ्टी डिग्री पे हमारे पास ये कितना है जी 
50 डिग्री पे 122 है ये ठीक है हमने 20 पे मालूम किया 68 डिग्री और 50 डिग्री पे 122 मैंने जस्ट 100 लिख दिया मिस्टेकली ठीक है 122 डिग्री इसी तरह से आप फर्दर भी अगर आप देखना चाहें तो 100 डिग्री पे ये 212 होता है जैसे हमने बताया कि ये डिफरेंस जो है इसका इस तरह से आप मालूम करते हैं अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर पे आ चुकी है अगर मैं इसके ऑर्डर पे बनाऊँ तो ये पहला बनेगा जीरो ठीक है इसको मैं पॉइंट पी कह रहा हूँ P2 टू पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 10 और 50 ठीक है P3 हमारे पास आ जाएगा 20 और 68 एट यहाँ पे सब के ऊपर डिग्रीज आप लगाएंगे ठीक है टेम्परेचर डिग्रीज में मेर किया जाता है पॉइंट P4 देख लें वो आ जाएगा 50 डिग्रीज और 122 ट्वेंटी टू डिग्रीज एनफ है हमारे पास क्योंकि हमें एक चार पांच पॉइंट जो है ग्राफ बनाने के लिए काफी होंगे अब अगर आप देखें तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो हम ले लेते हैं जी सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस ठीक है सेल्सियस चले लिख लेते हैं सेल्सियस और अलॉन्ग वाई एक्सिस हम ले लेते हैं फेरनहाइट ठीक है एफ फॉर फेरनहाइट चले मैं जस्ट एफ लिख देता हूं एफ फॉर फेरनहाइट अब आप देखें कि हमारा जो वन स्केल है वन जो एक स्मॉल जो स्केल है वो अगर वन यूनिट का रिप्रेजेंट करे तो हमारे पास फिफ्टी बॉक्सेस तो है नहीं जो हम यहाँ पे फिफ्टी तक जो है इसको स्केल कर सकते हैं फिर हम क्या करेंगे फिर हम इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस को कहाँ पे टच करेगा वाई एक्सिस को कहाँ पे टच करेगा अगर हम वो प्लॉट कर लें तो हम इस तरह से ज्यूम करते हैं जो वन स्मॉल बॉक्स है वन स्मॉल बॉक्स है अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो रिप्रेजेंट कर रहा है टेन डिग्रीज को चाहे वो फेरन में है चाहे वो सेल्सियस में तो इसका मतलब है ये फिर हो जाएगा टेन ये हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो जाएगा उसके बाद ये देख लें ये बन जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड ये बन जाएगा 30 और ये बन जाएगा 40 ये बन जाएगा 50 और ये बन जाएगा 60 ठीक है एंड सो ऑन और इसी तरह से अगर आप अलॉन्ग वाई एक्सिस चले आप हम सपोज कर लेते हैं कि ओरिजिनल ग्राफ जो है वो यहाँ चले यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ठीक है टेन ट्वेंटी और थर्टी आप यहाँ पे देखें ये टेन है ठीक है ये ट्वेंटी है ये थर्टी है ये जो है वो फोर्टी है ये जो है वो फिफ्टी है ये जो है वो सिक्सटी है और ये जो है वो सेवनटी एंड सो वन ठीक है हमने सपोज किया कि लॉन्ग एक्सिस से लॉन्ग वाई एक्सिस दोनों वन जो बॉक्स है वो टेन डिग्रीज को रिप्रेजेंट करता है इनके ऊपर अगर आप डिग्रीज जो है यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल स्मॉल में ठीक है ताकि हमें पता चले कि जो टेम्परेचर मैयर के लिए यानी टेम्परेचर को मैयर करने के लिए हम ये जो है वो आ, लिख रहे हैं मैं बहुत स्मॉल में जस्ट एक डॉट की तरह लिख रहा हूँ ये डिग्रीज में आ गया अब हमने करना है क्या है हमने ग्राफ प्लॉट करना है ऑर्डर पे जीरो पे थर्टी थर्टी टू डिग्री यानी जब सेल्सियस जीरो है तो फेरन हाइट कितना है फर्स्ट सी है और सेकेंड एफ है याद रहे ठीक है जब सेल्सियस जीरो है तो फेरन हाइट कितना है थर्टी इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पे ये है जीरो और सॉरी थर्टी है ये ठीक है स्लाइड थोड़ा सा थर्टी से अब यहां पे ठीक है तो ये है जी जीरो और थर्टी टू जीरो डिग्री और थर्टी टू डिग्री ठीक है ये पॉइंट पी वन है इसी तरह से पी टू देखते हैं जब टेन होता है तो फिफ्टी हो जाता है टेन पे कितना है टेन पे हमारे पास फिफ्टी एग्जैक्टली exactly, ठीक है ये टेन पे हमारे पास आ गया फिफ्टी तो ये आ गया जी टेन डिग्री ठीक है और यहां से फेरन कितना है फिफ्टी डिग्री इसी तरह से अगर आप देखें तो आ, 20 डिग्रीज पे 68 डिग्री है 20 के ऊपर यहाँ पे ये 20 है इसके ऊपर 68 डिग्रीज 70 से थोड़ा सा लम कम ठीक है 20 डिग्रीज ये 20 था जो मैंने नीचे लिखा हुआ है और ये 68 डिग्रीज यहाँ पे ठीक है 20 और 68 डिग्रीज उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट पे अगर आप फोर्टी uh, पे हमने फोर्टी पे हमने मेयरमेंट नहीं ली हम डायरेक्टली फिफ्टी पे चले गए फिफ्टी पे अगर आप देख लें तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड सेवेंटी के बाद एटी नाइनटी हंड्रेड तो हमारे पास ग्राफ के ऊपर जगह नहीं है कि हम जो पॉइंट पी फोर है उसको प्लॉट करें बिकॉज पी वन ट्वेंटी टू पे है तो वन ट्वेंटी टू हमारे पास फेरन हाइट के केस में यहाँ पे हम नहीं प्लॉट कर सकते अलॉन्ग सेल्सियस हम प्लॉट कर सकते हैं लेकिन थ्री पॉइंट सर एनफ अगर मैं इन तीन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ और इसी तरह से इनको मैं इसी डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड कर दूं तो हमारे पास जो है वो इसका ग्राफ जो है वो आ जाएगा अगर मैं यहाँ पे इसको लेके जाऊं तो इन्फिनिटी तक मूव करता जा रहा है ठीक है आगे तक अब अगर आप देखें तो इनके क्रॉस्पॉन्डिंगली अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स मैच कर दूं तो आप किसी भी पॉइंट पे यानी 
f is equal to 9 by 5 c plus 32 जो है वो मालूम कर सकते हैं कि किसके corresponding ली centigrade कितना होगा और Fahrenheit कितना होगा